烦你跟那个编辑说一声。这篇反驳的文章，我不写了。嗯，你不是害怕吧？我可以替你代笔。你要是不说清楚，大家会觉得你被严正义骂得害怕退缩了呢。你再考虑考虑，机会难得，你要是写，稿酬可以翻倍。宋丽，我以前是欣赏他，我才会一篇接着一篇的去写这个评论的。我以前赞美他的时候，也没见他回复我呀。这篇文章是我下了很多心血写的。我就希望他以后能更进一步。他既然不采纳的话，我也没办法呀。就当是我们话不投机半句多。我现在手头是有些紧，可是我是不会为了这一点稿费去写这个文章的。你知道我为了这个文章下了多少功夫，查了多少资料吗？都够我写一篇毕业论文了。这点稿费哪够呀？宋丽，反正我还是那句话，这篇文章我不写了。要是没什么事儿的话，我先挂了。挂了，我都这么蛊惑他，他竟然缩了。何敏红，怎么了？你和严正义那两篇评论，真真发给文珠姐看了，我们有一些见解，出来聊聊吗？来了。这事情就是这样的，我也不想再反驳了。真真她是了解我的，我这个就是正常的文学批判，她不会觉得我是在打她的脸。我觉得你做的对，至少你没有被人挑拨成功，再打你写一篇，否则真真家里中间就真的有可能为难了。挑拨？你有没有想过那个编辑为什么蛊惑你反驳啊？原来那个编辑是在调戏我，那宋丽是知情人吗？也未必是挑拨，可能是相关人等为了挣点击，故意引起了一场吸引人眼球的争吵。说起来，范海基现在有些名气，你呢？上次和宋丽一闹，也算积攒了一些名气，所以他们试图让你们打起一场比仗，你来我往，闹得轰轰烈烈，眼球自然也就吸引来了。一个是新晋小网座，一个是小写手，在大公司眼里，你们不过是蟋蟀盆里的两只小蟋蟀吧？编辑拿蟋蟀草逗得你们俩闹得越凶，观众看得越高兴，这就叫策划。那我拒绝这个反驳，对不对啊？我不想被别人利用，可是我也不想让真真被夹在中间。斗不过是编辑可欠的一个小卒子。人家能花钱利用你，也是你的机会。要是人家不利用你、闲置你，那你真的是想哭都没有地方哭去呢。人家又不是你的父母，人家不利用你，你还想让人家捧着你、护着你啊？要是我的话，我肯定趁热打铁，答应编辑的第二篇文章，不仅为了挣钱，主要是为了给自己争眼球、争人气。黑红也是红，总比写出来没有人看强吧？这人啊，根基就是这么一点点积攒出来的，而且稿费。不赚白不赚嘛，赚了以后通过真真找那个严正义吃个饭，把来龙去脉都说清楚。我想那个严正义自然也不会再生气了吧，总好一举多得。这点我倒是没想到。行了，建议都提给你了，怎么决定最后还是取决于你自己。客气了，我要回去躺着。是有点冷啊。我没在码字，本来差点儿又接了一篇小说评论，可后来，我正好也想找人说说话。我不知道我这么说你会不会生气啊？我也不清楚这个编辑是从哪知道你的性格比较单纯的、啊，所以他找到你。他要的就是你性格里面的较真和实心眼，因为你知道的。
。现在这个社会，很多人会把胶州和石心岩看成一种猫砂器。我倒是怀疑他真正的目的啊，他就是想把你的石心岩和胶州树立成一个靶子，让作者来打。如果你真的听他的劝的话，他写了一篇文章，又发表出去。然后进行辩解，那肯定会引来作者的强烈攻击。那到那个时候，那全网都看你笑话了。你想想，到那会儿成什么了？成那种打不死的小强，或者是满脸都是油彩、挂着眼泪的小丑。所以，我觉得啊，这个编辑应该是心存不良。而且把你介绍给这个编辑的那个人也是幸存不了。至于朱哲，要不是你剖析出来啊，我都不知道还能被人这么耍。哎呦，职场上人踩人往上爬的这种案子比比皆是的。可是人心为什么会这么坏、啊？这编辑我以前都不认识，更没得罪过他呀。他干嘛要把我往死里踩？难道是宋丽契合我？之前于初慧就说过，说宋丽这个道歉是皮里扬秋，皮里扬秋，也可以说是人心叵测。不说实话，我确实挺担心你的。那这么说的话，这个反驳的文稿我就更不能接了，这也不能被人当傻子一样耍吧。嗯，对了，你刚刚说朱哲，朱姐怎么了？朱哲具体我还真的是不太方便说。不过你的两两室友啊，他们可都是人精啊。一来呢，他们了解你的性格；二来，他们也是有能力看破那个编辑的诡计的。在这种情况之下，他们还是一味的怂恿你再去写一篇文章。为什么？啊，我不是想在别人背后说坏话啊，但是问题是他们这种做法绝对是看热闹不嫌事儿大呀。你呢？说实话太单纯了，识人不清，所以我个人的意见是你跟他们其实是可以保持一些距离。我心里有数了，我对这个世界太失望了，失望的我都不想再搭理任何人。有好人，也有亲人。我以后能来经常请教你吗？当然，当然可以。其实我们可以互通有无。那我下班的时候要没什么事儿的话，我会打电话给你，跟你聊几句。你要是有事，也可以随时找我。其实我也挺喜欢听到你声音。这样会不会太麻烦你了？你要觉得麻烦我呢，那要不这样。你可以每天去店里帮我收账，然后微信转给我，嗯，还可以帮我巡视一下店里的一些经营状况。那我呢，就省下时间不用去店里了，剩下那些时间可以陪你聊天，好吧？嗯，放心吧，我一定替你做好。OK。下错楼层了。喂，陶教授。啊，我现在就发给您。嗯。
そばあ有人一早就出现在我们二十二楼，不知道是等人还是找人。现在这人又在公园盯不同的女生，总之鬼鬼祟祟的。以下是该盯梢者的照片，你们自己心里排除一下是否有危险。欢迎咨询。珍珍，给我五分钟，我换个衣服，我跑不出汗了，这样出去会着凉的。好，让家。也就是你平时仔细谨慎，有些危险才能防范于未然。我害怕呀，不得不谨慎。要不是早跟我父母商量后觉得呀，我们家这等城乡结合部的小土豪在上海入不了人家的法眼，我估计早报警了。嗯，就是你们穿黑衣服。只是接到一笔委托，我本人与你无怨无仇，对吧？无怨无仇，那你证明一下给我看看。方小姐，你也不能拿我怎么样嘛，对吧？我呢又没有犯法，你呢，占着一个挺好、挺有前途的工作，也不能对我犯法，是不是？看看他手机里有没有关于你的隐私，或者咱们直接报警。啊！打开，怎么可能？带着去派出所开。你你要干什么呀？我来看看有什么违法的内容。嗯、是他找的你吧？是的。但但但但是我还什么都没有做啊！我前天下午才刚接到单子。前天啊，六点三好了吧？你前天接的单子，你怎么知道我这工作挺有前途的？客户提供的呀。啊，那我把你这个云盘的内容清掉吧。周三。周三。周三晚上接单，然后然后他把我带到这儿等你。我看到你在这儿做运动，我跟他。说了，我提醒他了，我说，你武力强悍，能不招惹就不要招惹。但他不同意，他执意要跟踪你，我我没有办法。你你你理解一下我好吗？我没有办法，老板叫我做什么，我只能做什么，我就是个办事的。我看你这内容挺多呀，我慢慢看一看，你也慢慢想一想。啊啊！哦，我不动了，不动了，不动，不动，不动，不动，不动了，不动了，轻点，轻点，断了，断了。姐。我我我叫你姐了，行吗？姐，您您高抬贵手，真的高抬贵手。我就是拿人钱财替人消灾，这样
，现在既然已经如此，这单生意我不做了，好不好？我把钱退回去，我不做了。你呢，也到此为止。咱们毕竟往后还有几十年的人要活嘛，对不对？做人嘛，适可而止，免得结怨，留下什么后患，你说对不对？<笑>你这在威胁我。哟，这个杜先生资产很丰厚呀，他知道你在调查他吗？陆先生，你查人家纳税报表干嘛呀？荣女士，你这么关心别人的兴趣爱好？别别别发别发别发别发！我我我我我错了我错了我错了，我错了我错了，我认输了，我认输了我认输了，我认输了，方小姐，真的真的。你你真的不要发了，你你饶了我行吗？那我凭什么饶了你啊？李勋，两年前股票老鼠他们资料感兴趣吗？啊！你的微信我加了，资料发给我。走吧。我操！搞定了。哎，行吧，但是他要把我的新公司告诉李奇星他妈，那会影响你的工作吧？我们是有点麻烦。不是盯我的，我就是说我爸不可能下血本派别人来盯我。你爸一时半会儿肯定在老家守着房子呢。不过呢，你也不能掉以轻心，还是要时刻关注一下他的动向。只要找不到我妈，都不是什么大事儿，那别一脸严肃。你也别心太大了，你爸是不是都闹到你公司去了？闹到公司也挺麻烦的。真不是什么大事儿，我是做技术的，只要手头能拿得出真材实料，领导才不会管我私生活如何呢。真真。你做科研的也一样吧？我呀，现在已经被自己黑成骄纵恶毒、喊打喊杀的矿二代了。大家呢都很理智的觉得，我既然能够用大钱砸云云桃教授换取利益，自然无需出卖色相。所以呢，连飞吻都省了。而且我现在都能够在大楼里面横着走了。排实验的时候呢，大家自然也不会欺负我这个新人。名声虽差，但是面对面的时候呢，大家都是敢怒不敢言，怕我找人干掉他们。所以 ，Lucy。您瞅瞅，大家都是理智的人。那你要是做跟人打交道的工作呢？客户觉得你品行不尽，不想跟你合作；同事不服管，上司觉得你影响公司的利益，你说还留不留你？所以我一毕业就选择硬着头皮做技术。但是人不能因为一只苍蝇强扭了自己的爱好，强扭自己的人生。本来明明可以做更好的工作。我前阵子啊，想找市场营销的工作，又抱着技术不肯放手。最后一事无成，表明人啊，得先守住自己的饭碗，再去盯锅里的。虽然我现在已经一条腿迈向锅里了，这一子，我们老板给我升职了，现在呢，已经让我开始接触销售部门与人打交道的工作了。本来呢，我有些担心，这第一步迈的会不会有点太快了？不知道是祸还是福，会不会受到爸的影响？但是后来经你们一琢磨，我就决定，不要想这么多，干就完事儿。好了，二位，今天我的日程很满，不能跟你们继续聊了。我要教舞蹈，还给产品系列了。嗯，朱姐，你偷听，我是这样的人吗？吉吉，哎呦，你终于大白天的出来行动了。本吸血鬼闭关渡劫成功，不怕有阳光了。嗯，哎，就你们两个，嗯，还有一个呢。在里面炒菜呢，我觉得吧，何敏红从昨天晚上开始不明原因的冷落我，我不想让你在中间做合适了啊。好，密集反常一定是你谈恋爱了
。你这么一说，倒提醒我，期末啊，怪不得他看我哪儿都不顺眼呢。我估计他是提前给何敏红打预防针的，就怕你把他以前不堪的过往告诉他，所以要斩断何敏红对你的好感。有必要吗？太阴谋论了吧？谈个恋爱而已。太纯洁了，姐姐，话可多了。哎，行行行，赶紧，各干各的，过一个愉快的周末。咱来。喂，我是方志恒。你派人跟踪我，我已经处理了。既然你没完没了，那我只好继续收集李寻侵侵犯罪的证据，也会继续公开举报。你告，你最好告李寻一辈子坐牢，判他无期徒刑，一辈子别出来。我正好也不待见他，我谢谢你替我弄走他。还替我留下他所有的资产跟我支配，我谢谢你十八代祖宗。我会逢年过节，给你烧香。你威胁不到我，我会拿李勋所有的资产对付你。行，既然如此，你放心好了，我一定会替你把李勋送进监狱的，然后法院会没收非法所得，接着罚款。所以你可以准备一下卖房子筹款了。小看我们家庭妇女，我研究过类似案件的罚款，再罚也比不上我家这几年房子的涨幅。我有的是钱，你等着，除非你这辈子别结婚、别工作，贫穷孤单一辈子，否则你干什么我就回你什么。你敢回我儿子，我就让你后悔做这一生人。我再告诉你一件事儿。你别以为你知道了我的地址、我的电话，我告诉你没用，我有的是房子。以前我在明，你在暗，我毫无防备着了你的道。从现在起，换我来猫捉老鼠，我有的是时间和精力，我陪你玩到底。我门清，你威胁不到我，我大不了跑到国外去啊，难道你还要去国外抓我？还有啊。我谢谢你透露出你最担心的是你儿子假装刻苦呢？他已经成家完出来，只不过是靠自我提醒来摆这一点了。这体力劳动者的分量也太大了，我照这么吃下去，把自己的腰都吃粗了吧？你这一个人打三份工，那你舞蹈课跟你产品展示的时间要撞上了怎么办？我也正在纠结这个事儿呢。教舞蹈呢是看得到的，手艺不错的工作，不比技术演示死工资差。而且按照合同辞职，我还得赔偿。那也还是要早做打算，万一撞上了呢？顾此失彼，反而不美。嗯，其实我内心更喜欢家孩子那跳舞，累了一天啊，忙了一天的工作，陪孩子跳跳舞，会拿出一身的汗，什么烦恼都能减轻。但是这个工作吧，得不到真正的社会尊重，从小孩子的家长眼睛里可以看得出。我还是刷马桶的呢。不好意思啊，吃饭呢，我提这个。谢谢朱姐。嗯，决定了，还是放弃教跳舞这个工作吧。我现在没资格，那些爱我所爱
先温饱再说。嗯，阿初，我刚来上海的时候跟你一样一无所有，但我现在回头看看，我来上海这十六年，先站稳脚跟这个策略是对的。虽然呢少点激情跟火花，无需刻板那些，但是这一年年一步步，可都是我稳扎稳打走过来的。这所有的积累都是外力无法撼动的根基。也是支持我立足上海的根本。我现在想想，还有点小骄傲呢。我明白，谢谢你，朱姐。吃饭。我好了，可以进来了怎么样，像不像个老师？懂了，一点都不像。真的，谢谢你的化妆包。咋了？吃什么？就是那个于老师吗？是的呀，于老师今天怎么这样子呢？我跟你说，平时都是我上班比较忙，然后是我老公送孩子过来上学，他跟我说这个于老师很负责任的，下了课还要跟家长交流，是不是啊？是不是要交流的？对呀、啊。哼，难怪他每次都抢着来送孩子上学。这小于老师，对呀、啊，之前也没这样过。钱不用赔偿，我还拿到了一丝一丝的补偿。这么高兴的时候，你们竟然都不在。最近你的小脾气有点蛮不讲理，是否工作太压力，还是他的关系？或许我们都该抽空看看繁星，答应我。别再皱眉叹息，你的坚强外壳是生活写给你的信。你温柔软弱，来来来，新来的赶紧下床，绝顶美味，先到先得。我最坚强的你，我始终无法拒绝。有点蛮不讲理，是否工作太压力，还是他的关系？或许我们都该抽空看看繁星，答应我，别再皱眉叹息。你的坚强外壳是生活写给你的信，你温柔软弱是无法拒绝的美丽。再来点，好吧，我最亲爱的你，我最坚强的你，我始终无法拒绝的。这还真有两手啊！那当然了，我们做实验的时候，既然能够把试剂调得分毫不差，学烹饪什么的，当然也就一学就会。顶多缺乏灵感的时候呢，就去饭店吃几顿，偷个师就有了。哇，香啊！我自己看你要加什么葱花的，小心烫。给你买点羊肉，来，嗯，嗯，哇，真的，这碗羊肉汤面真的太绝了。哎呀，这个羊肉果然好啊！我大哥在宁夏玩，给我们每家呢都快递了一只羊腿，一扇羊排，都是盐碱地里的羊，还外加了一包油泼辣子。我本来呀、啊、还担心早上吃这个会不会膻呢，真不膻啊！嗯。啊
嗯，我确实我不好看，老爸，我错。嗯，来了来了。嗯，对呀，哎呀，绝了，来了。哎呀，你一大早就在群里吆喝，什么味儿这是？羊肉面，你要不要来点儿？哇。我不要了，味儿太大。一会儿我要去机场接人，接人来又不是做皇帝，来点。Lucy 是怕这个热量太高了。季总，我一会儿准时到浦东机场。哎 ，Lucy 是这样，呃，今天你要不先不用过来了，就我也不知道这个客户从哪儿听到一些关于你这个传言，可能他们真心思就是。好，我明白了。你有空的话，我跟你解释一下。啊，你别多想啊，呃，应该也没什么事儿。回头我把情况了解一下。你今天先休息吧。给你来一碗羊肉汤面吧。那倒不用，是李佳他们出手了，准备搞我。不过我也不害怕，我早就料到了这一天。兵来将挡，水来土掩。我给你少下一点吧。谢谢。红红，是什么决定美味啊？我烧的。我来请教两位理科生有关算法的问题。一会儿朱杰醒了，我还要跟他确定一下系数，应该不会感兴趣的。嗯，真的，我不为难你了。别轻易啊 ，Lucy 是有点私事想要跟我们说。我懂，有些事情只愿意对朋友说。我走了，抱歉啊。没关系。就大声说出来，只要不是心里有问题的人，都能接受你的做法。可能是你接触的人比较单一。其实有不少人反而会觉得苍蝇不叮无缝的蛋，一个巴掌拍不响。我是可以说出来，我有这个勇气。那时候呢，舆论又会逼我要我自己证明自己是一个完美的受害者，雪白无瑕。但问题是，人怎么可能是雪白无瑕？你再去白无瑕，你小时候也尿过床，幼儿园老师也告过状，所以你们换个方式演绎一下，再回来想想，我说的对不对？真有什么的话就说出来呗，谁要敢当着我的面替性骚扰脱罪，我怼到他不吱声为止。网上跟现实生活还是不一样的，网上有些人说话不负责任，现实生活中，你敢怼资方吗？人家一个巴掌，你一个字儿都说不出来。啊
好吧，不是钱转怂人胆。我没钱，但是我只要自认没错，我就婉转曲折的对，出尽百宝的对，死皮赖脸的对，反正不会让自己受委屈的。除非，除非什么？除非你啊，说出来的人会不得好死的。切，为我牺牲一下吗？说到心狠手辣，我还真得修炼一下。除非你自己也认为。在性骚扰案中的被害者是脏的，是低贱的，是事出有因的，所以你才会不承认自己被性骚扰过。你该不会也认同荡妇羞辱啊？没有啊。难道我自己觉得被性骚扰也是一个很耻辱的事情吗？这有什么呀？人嘛，总是一边害怕，一边改进，一边前行。对啊，谁信你们几滴坏水啊？你可别拿圣母要求你自己。哎，你快吃吧，冷了就腻了。吃下了。你呀、啊。就是心事儿太重了，有这个时间审视自己，你不如好好想一想，下一步该怎么做才能保全饭碗？饭碗面前其他事情都不重要，连李家的事情都可以暂时搁置。要我说呀，轻视饭碗这件事儿，只有真真有资格做。啊不，何敏红也可以，好吗？真真心态好。别总扯上何明红，用实话实说嘛。琪琪，什么好吃的呀？正宗盐碱地养大的羊，我炖了一碗就上了。我们在做羊肉面呢，我自己煮。啊，嗯，请。就是识货的人呐。哎，那我走了，我去机场。别为了新装的理念跟饭碗过不去啊。不挣扎一下，连房租都付不起了。你奶奶就这一波吗？李家出手了，周一全公司肯定都知道。我伸头一刀，苏总也是一刀，伸头更壮烈一些。拜拜，拜拜。他会不会冲动啊？他手段什么比你我都强多。只要自己看开了就好。他呀，就心事太重了，我都替他觉得累了。刚才何敏红见我，怎么跟见了仇人一样啊？露西有事儿，他想参与。露西不愿意他参与，火了呗。露西什么事儿？李七星他妈雇人跟踪调查露西，还针对性的抹黑露西。露西一个特别重要的客户呢，指名道姓的不想见他。他现在去机场接那个客户。这就要命了，他平时作风强悍，这回千万别伤筋动骨啊！唉，嗯，嗯，我在苏州呢，正准备下楼吃早餐，先这样。影后啊，好演技。